ჩვენ უკვე ვიცით თუ რაოდენ საინტერესო და მრავალ ფუნქციურ მოლეკულებს წარმოადგენენ ცილები ანუ პროტეინები, მათ შეიძლება კონდეთ ძალიან ბევრი განსხვავებული თვისება დაწყებული სტრუქტურულიდან, იგივე სატრანსპორტო ფუნქცია, დამწოლობითი ფუნქცია, სამარაგო ფუნქცია, ენერგეტიკული ფუნქცია, კი სასიგნალო მომგონებით თქვი უკვე ნუ ახლა ძალიან ბევრი ფუნქცია და რეალურად მათი ყველა ეს ფუნქცია განპირობებულია მათი სტრუქტურით. აქ ხოლმე მაგალითისთვის მოყვანილია ჰემოგლობინის მოლეკულა რომელიც შედგება ოთხი პოლიპეპტიდური ჯაჭვისაგან, ოთხი განსხვავებული პოლიპეპტიდური ჯაჭვისაგან, საიდანაც ორი შედგება 51 ამინომჟავისაგან, ორი შედგება 56 ამინომჟავისაგან, ანუ საერთო ჯამში სულ 5.74 ამინომჟავისაგან შედგება ჰემოგლობინი, ანუ ჰემოგლობინის მოლეკულა, და ეს 5.74 ამინომჟავა რაღაც შემთხვევითად არ არის განლაგებული, რეალურად ისინი საკმაოდ მოწესრიგებული სტრუქტურის სახიდან ძალიან მოწესრიგებულად არიან განლაგებულები და სწორედ ისე განლაგებულები და ისეთი სტრუქტურა აქვთ მათ მიღებული რომ შეასრულონ ჰემოგლობინის შესაფერისი ფუნქცია ანუ ის ფუნქცია რაც ჰემოგლობინს გააჩნია კერძოდ ეს არის ჟანგბადის ტრანსპორტირება სისხლის ანუ ჰემოგლობინი არის სისხლის წითელ უჯრედებში და ასრულებს ჟანგბადის გადამტან ფუნქციას და როგორც უკვე თქვი მას აქვს ასეთი სტრუქტურა შედგება ოთხი პოლიპეპტიდისაგან და ზოგადად მინდა იცოდეთ ცილის სტრუქტურის შესახებ რა ეს საკმაოდ მოწესრიგებული სტრუქტურა გააჩნია ცილას და ის იყოფა რამოდენიმე დონეთ, ანუ მინდა არის თქვა რომ ცილ ცილას გააჩნია რამოდენიმე ანუ ოთხი სხვადასხვა დონის კონფიგურაცია, ოთხი სხვადასხვა დონის სტრუქტურა, ამ ისე რაღაც პირველად ის სტრუქტურა გააჩნია, რომელიც შემდეგ წარმოქმნის მეორად, მესამედ და შემდეგ მეოთხე სტრუქტურას მოდი ახლა ამ ყველაფერზე ვისაუბროთ რომ უფრო კარგად გავიგოთ რაზეა საუბარი. დავიწყოთ განხილვა ცილის პირველად ის სტრუქტურით, პირველად ის კონფორმაციით. პირველადი სტრუქტურა. ცილის პირველადი სტრუქტურა რეალურად არის ცილის ის ფორმა, რა სახითაც ის წარმოიქმნება რიბოსომებზე, ანუ ტრანსლაციის შედეგად ის პოლიპეპტიდური ჯაჭვი, რომელიც მიიღება, არის ცილის პირველადი სტრუქტურა, ანუ რეალურად პირველადი სტრუქტურა განპირობებულია მხოლოდ ამინომჟავების მიმდევრობით პოლიპეპტიდში. რა შეეხება მეორეულ სტრუქტურას? მეორეული სტრუქტურა ცილის მეორეული სტრუქტურა განპირობებულია ბმებით პოლიპეპტიდური ჩონჩხის განმეორებით ნაწილებს შორის, მოდი დავწეროთ. პატარა ადგილი გამოდო და სუდახანში გეტყვით რატომ ბმებით, მოდი აქ ეს გავაგრძელოთ. მოკლედ მეორე სტრუქტურის, მეორეული სტრუქტურის კარგად გასაგებად შევხედოთ აი აქ მოცემულ ახად, აქ მოცემულ ფორმულებს. პირველ სურათზე, პირველ ნახატზე, პირველ ნახაზზე მოცემულია გარკვეული ფრაგმენტი ცილისა, კერძოდ რომ წარმოვიდნენ ცილა როგორც რაღაც პოლიპეპტიდური ჯაჭვი, და ექიმებმა დავიწყოთ ეს ყველაზე ცილა მოდის ქვემოთ, შემდეგ შეიძლება სახაც წავიდეს, გაუხიოს, გამოუხიოს, შემდეგ ისე ქვემოთ დაბრუნდეს. აი რეალურად აქ არის ეს პატარა ერთი ფრაგმენტი განხილული ამ ცილისა, რეალურად ორი პარალელური ძაფი შეიძლება ძაფი დავარქვათ ამასაც, პოლიპეპტიდი პოლიპეპტიდური ჯაჭვი აქ სეგმენტი ორი პარალელური, მოდი დავიწყოთ განხილვა თუ რა მიმდევრობით არიან ისინი ერთმანეთთან განლაგებულები, კერძოდ მოვყვეთ აქედან, ეს არის ამინო ჯგუფში შემავალი აზოტი, შემდეგ აქ არის ალფა ნახშირბადი, შემდეგ აქ არის კარბონილი ჯგუფში შემავალი ნახშირბადი, შემდეგ ისევ აზოტი, შემდეგ ისევ ალფა ნახშირბადი, შემდეგ კარბონილის ნახშირბადი, შემდეგ აზოტი, ისევ ალფა ნახშირბადი, ნუ მოკლედ გასაგები, აქ ისევ ალფა ნახშირბადი. დაუგერთ ახლა მის პარალელურ პოლიპეპტიდს, აქაც გვაქვს აზოტი, შემდეგ არის ალფა ნახშირბადი, შემდეგ კარბონილის ნახშირბადი, ისევ აზოტი, ისევ აზოტი, ისევ ალფა ნახშირბადი და მოკლედ ანუ როგორც დაუგვირით ეს ორი ჯაჭვი არის აბსოლუტურად იდენტური მიმდევრობის და არის ერთმანეთის პარალელური და წარმოქმნიან ერთგვარ სტრუქტურას, რომელსაც რეალურად აი ამ კონფიგურაციას, აი ამ სტრუქტურას ჩვენ უწოდებთ ბეტა ჯაჭვს. და ვინაიდან ეს ორი ჯაჭვი, ეს მას შემოვალი ორი პოლიპეპტიდი არის ერთმანეთის პარალელური, ამას პარალელური ბეტა ჯაჭვი ეწოდება. რაც შეეხება აქ მეორე ნახატს, აქაც ერთი შეეხება თითქოს იგივეა დახატული, მაგრამ რომ დავაკვირდეთ მიმდევრობას, ანუ პირველ ჯაჭვში პირველ პოლიპეპტიდში აქ არის აზოტი, ალფა ნახშირბადი, კარბონილის ნახშირბადი, აზოტი, ალფა ნახშირბადი, კარბონილის და ასე გრძელდება, თუ შევხედავთ მეორეს, აქ არის აზოტი შემდეგ არის კარბონილის ნახშირბადი შემდეგ ალფა ნახშირბადი შემდეგ აზოტი შემდეგ კარბონილი შემდეგ ალფა ანუ რეალურად ეს არის შემობრუნებული მისი ანუ ეს არის ანტიპარალელური ვინაიდან მიმდევრობა არის პირიქით მაგრამ მისი პარალელურია მაინც ეს პოლიპეპტიდი მაშა სადამე ეს სტრუქტურაც არის ბეტა ჯაჭვი მაგრამ იქნება ანტიპარალელური ბეტა ჯაჭვი 
ხოლოაქ მესამე ნახაზზე მოცემულია ცილის მეორეული სტრუქტურის კიდევ ერთი ფორმა თუ დაგვირდებით აქ ის არის სპირალურ ფორმაზე გამ სპირალურად განლაგებული ეს პოლიპეპტიდური ჯაჭვი და სპირალურ ანუ ამ სპირალის სხვადასხვა დონეებს შორის შესაძლებელია წარმოქმნას წყალბადური ბმები ვინაიდან აქ არის ელექტროუარყოფითი ჟანგბადი რომელსაც თავისკენ აქვს მიტაცებული ელექტრონები არის პარცელურად უარყოფითი და დამუხტული აქ არის პარცელურად დადებითი ჟანგბადი იმიტომ რომ აზოტო მიიწაცა თავისკენ და მათ შორის შესაძლებელია წყალბადური ბმა წარმოიქმნას აქ აქ შეიძლება წარმოიქმნას წყალბადური ბმა მოკლეს ხო სულ დამავიწყდა იგივე მე თქვა ბეტა ჯაჭვების შემთხვევაში რომ აი აქ დავაკვირდებით რომ აქ აქვს ელექტროუარყოფითი წყალბადი აზოტთან დაკავშირებული უბრალოდ აქვს წყალბადი აზოტთან დაკავშირებული რომელიც არის პარცელურ დადებითად დამუხტული იმის გამო რომ აზოტო მიიტაცა ჟანგბადი არის ელექტროუარყოფითი აქვს მიტაცებული ელექტრონები არის უარყოფითად დამუხტული და მათ შორის არის წყალბადური ბმა წარმოქმნილი იგივე ხდება აქ აქ არსებულ ან კარბონილის ჯგუფში არსებულ ჟანგბადს და აქ მეზობელი წყალბადის წყალბად შორის აქაც არის წყალბადური ბმა აქაც არის წყალბადური ბმა ანუ რეალურად ამ ერთი პოლიპეპტიდის შორის ან ერთი პოლიპეპტიდის ორ სეგმენტს შორის წარმოიქმნა ანუ განმეორებით ან პოლიპეპტიდური ჯაჭვის განმეორებით ნაწილებს შორის წარმოიქმნა წყალბადური ბმები რამაც განაპირობა მისი პარალელური ბეტა ჯაჭვის სტრუქტურის ფორმაცია იგივე შეგვიძლია ვთქვათ ანტიპარალელური შემთხვევაში აქაც ხედავთ რომ წყალბადური ბმები არის წარმოქმნილი წყალბადს და ჟანგბადს შორის ამ ერთი პოლიპეპტიდის ჩონჩხის განმეორებით ნაწილებს შორის ოთხ სხვადასხვა ან მეზობელ ნაწილებს შორის და აქაც წარმოქმნილია აღაც ანტიპარალელური ბეტა ჯაჭვი რომელიც არის მეორე ორი მეორეული სტრუქტურის აღაც ვარიაცია და აქაც ეს მესამე ვარიანტი რაც განვიხილეთ ეს არის ალფა სპირალი რომელიც ასევე არის მეორეული სტრუქტურის ვარიანტი და მისი ფორმირებაც განაპირობა წყალბადური ბმების წარმოქმნამ პოლიპეპტიდური ჩონჩხის განმეორებით ნაწილებს შორის მაშასა და მე ამ განმარტებაში ჩვენ გამოტოვებული ადგილი მქონდა აქ შეგვიძლია წყალბადური ჩავამატოთ და თურმე ესე იგი მეორეული სტრუქტურა კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ გამეორება ცოდნის დედაო გამპირებული ყოფილა წყალბადური ბმებით პოლიპეპტიდური ჩონჩხის განმეორებით ნაწილებს შორის მაგრამ ის თუ რა ყველაფერი არ ვთორდება როგორც ვიდეოს დასწრეში ვახსენ არსებობს მესამეული და მეოთხეული სტრუქტურებიც და რა განაპირობებს მესამეულ სტრუქტურას მოდი ისევ ამ ნახატს დაუბრუნდეთ ჩვენ აქ ხედავთ რომ ხატია ერი ანუ რადიკალები რომლებიც რეალურად არის სხვადასხვა განსხვავებული რადიკალები და რომ პრინციპში გამორიცხული ესინი ტყუილა იყვნენ ცილაში ვინაიდან პრინციპში ამინომჟავის ფუნქციას და ამინომჟავის რაობას სწორედ ისინი განსაზღვრავენ და მათაც გააჩნიათ ძალიან დიდი სპექტრი განსხვავებული თვისებებისა და იმის და რეალურად მესამე სტრუქტურას განაპირობებს სწორედ ურთიერთქმედებები რადიკალებს შორის მოდი ჯერ დავწეროთ და შემდეგ განვიხილოთ აი განვიხილოთ ასეთი მაგალითი აი ეს იყოს დაუშვათ გარკვეული პოლიპეპტიდი გარკვეული ცილის სტრუქტურა და აქ იყოს ერთ მხარეს იყოს დაუშვათ წყლიანი გარემო და ნუ მეორე მხარეს არ იყოს წყლიანი გარემო მაშინ მაშინ შემავალი ჰიდროფობული რადიკალები მოდი ჰიდროფობული რადიკალები წითლად დავხატოთ მოექცე უფრო შიგნით ანუ სხვა მხარეს ანუ არა წყლიანი გარემოსკენ ხოლო ჰიდროფობული ხოლო ჰიდროფილურები პირიქით უფრო წყლიანი გარემოსკენ ან ერთგვარად შეიცვლის ორიენტაციას ეს მოლეკულა და რა გვაქვს ანუ გავლენა იქონია გარკვეულად რადიკალებმა აქ შეიძლება მოხდეს ეს თი რაღაცა რომ ცილაში ორმა რადიკალმა ერთმანეთთან წარმოქმნას წყალბადური ბმა ან წარმოქმნას იონური ბმა წარმოქმნას რაიმე სხვა ტიპის მოთქმას დისულფიდური ბმა რის გამოც მან ერთმანეთთან დააკავშიროს ჯაჭვის ორი სხვადასხვა ნაწილი ნუ მოკლეთ როგორც ხედავთ რადიკალებიც საკმაოდ დიდ როლს თამაშობენ ცილის ფუნქციაში და კერძოდ ცილის მესამეული სტრუქტურის ფორმირებაში და აქვე ბარემ დასასრულს ვახსენოთ მეოთხეული სტრუქტურაც რომელიც რეალურად განპირობებულია სხვადასხვა პოლიპეპტიდების შემცველობით ცილაში და ანუ ჰემოგლობინის ვარიანტში ჰემოგლობინის მაგალითზე ეს სხვადასხვა პოლიპეპტიდები იყო სხვადასხვა რაოდენობა იყო 4 ანუ ის შედგება 4 განსხვავებული პოლიპეპტიდისაგან ანუ მის მეოთხეული სტრუქტურა არის 4 პოლიპეპტიდური ჯაჭვისგან შემდგარი და მას აქვს უნიკალური სტრუქტურა რომელიც არის მისი თვისებისთვის მისი ფუნქციისთვის დამაკმაყოფილებელი რეალურად მისი ფუნქციაზე განპირობებული ამ სტრუქტურით და აი ამ ვიდეოს შემდეგ მე მგონი კიდევ უფრო უკეთესი წარმოდგენა შეგვიძლია იმის თაობაზე თუ 
Rauden Raval Perovan is shades of Bayo Silla, Miss Gamaro, Jermato, David, or Tikinero, Amino Javis, Mim de Roba, Gansho, Pirola, Structura, Staram, and the Gimis Temeh to Ranair Mebizano, Romero, Structura, Kabagansho, Mesam or Structura, Radical, Abitar is Gamrovulda, Aces Romari or Sagmaris, Gidus, Hadas, or Combinates, and Mesam or Structura, as well as Hadas, Homeo, Treoli, Structura, Silvesta, Mamis Gamar is Romari, Salian, Beri, Gansho, Silla, Romari, Twins, and Radical, or Gansho, Punxia, Sasurlepsta. I am going to tell you that 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 I am going to tell you that